இப்போ நம்ம சமூகத்தில் பார்க்கும்போது ரொம்ப வந்து காமனாக பார்க்குறது என்னென்னா திருமணமாகி பன்னெண்டு பதினைந்து வருடம் கழிச்சும் குழந்தை நிற்கலை அப்படின்னு சொல்லி நிறையா தம்பதியினர் ஏஆர்சி கருத்தரிப்பு மையத்துக்கு பிற இடங்களுக்கு சென்று பலவிதமான சிகிச்சைகள் எடுத்து தோல்வி அடைஞ்சி வராங்க ஸோ இவங்களுக்கு நாங்கள் எப்படி ஏஆர்சி கருத்தரிப்பு மையத்தில் சிகிச்சை கொடுக்குறோம் அதுவும் குறிப்பிட்ட பெண்களுக்கு நாற்பது வயது கிட்டக்க வந்த பெண்களுக்கு மாதவிடாய் ஒரு அருகில் உள்ள பெண்களுக்கு எப்படி நாங்கள் சிகிச்சை கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த வயது முதிர்ந்த பெண்கள் எங்கள் கிட்டக்க சிகிச்சைக்கு வரும்போது அவங்களுடைய ரத்த பரிசோதனையில் இந்த எஃப்எஸ்ஹெச் எல்ஹெச் ஏஎம்ஹெச் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நாங்கள் பார்க்குறோம் ஸோ இந்த பரிசோதனைகளை எடுத்து பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு கருமுட்டைகளோட எண்ணிக்கை எவ்வளோ இருக்குதுன்றத வச்சு இவங்களுக்கு கருதரித்தலுக்கு என்ன மாதிரி சிகிச்சைகள் மேற்கொள்ளலாம் அப்படின்றத சொல்லி பார்க்குறோம் ஓரளவுக்கு கருமுட்டைகள் இருக்குது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வாட்டி நம்ம வந்து இந்த கருக்குழாய் சிகிச்சை செய்வதிலே மூன்று தரமான கரு வர மாதிரி இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு உடனே நாங்கள் சிகிச்சையை ஆரம்பிச்சிடுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாத பட்சத்தில் அவங்களுக்கு வந்து மருந்துகள் கொடுத்து மூன்று மாதம் கழித்து அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய எக் ரிசர்வ் கருமுட்டையுடைய அளவை வந்து அதிகரித்து அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு இந்த சிகிச்சையை மேற்கொள்கிறோம் ஸோ அதுலேயும் பயன் அளிக்காத சில தம்பதியினருக்கு வந்து என்ன பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊசைட் பூலிங் அப்படின்றத பண்ணுறோம் அதாவது ஒவ்வொரு மாதமும் அவங்களுக்கு வந்து வளரக்கூடிய அந்த கருமுட்டைகள் ஒன்று இல்லை இரண்டு எடுத்து சேகரித்து அப்படி சேகரித்த கருமுட்டைகளை வச்சு இவங்களுக்கு கருக்குடாய் சிகிச்சை கொடுத்து அந்த கருவை வச்சு இவங்களுக்கு நாங்கள் சிகிச்சை கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒவ்வொரு தம்பதியினருக்கும் அவங்க பிரச்சனைக்கு தகுந்தாப்பில் நம்ம வந்து அவங்கள கஸ்டமைஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறதுனால வயது முதிர்ந்த தம்பதியினராக இருந்தால் கூட அவங்களுடைய கரு முட்டைகள் கொண்டும் நம்மளால் சிகிச்சை கொடுக்க முடியும் இதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கணவர்களும் வந்து வயது முதிர்ந்தவங்க ஒரு ஐம்பது வயது கிட்ட உட்பட்டவங்க வந்து குழந்தை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி வராங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது சில ஆண்களுக்கு உயிரணுக்கள் எண்ணிக்கை ரொம்ப குறைவாக இருக்குது ஸோ இவங்களுக்கும் வந்து நாங்கள் ஸ்பேர்ம் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஆசி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு த பரிசோதனை பண்ணி அந்த விந்துடைய தரம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்த்து அந்த தரம் நல்லா இருந்தால் உடனே இவங்களை சிகிச்சை மேற்கொள்ள சொல்கிறோம் சப்போஸ் விந்தோட தரம் சரியில்லை அப்படின்னா இவங்களுக்கு மாத்திரைகள் கொடுத்து தரத்தை உயர்த்தி அதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு சிகிச்சை மேற்கொள்கிறோம் எப்படி பெண்களுக்கு வந்து அவங்க கருமுட்டைகளை சேகரிக்கிறோமோ கூலிங் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி கணவருக்கும் விந்தில் இருக்கக்கூடிய உயிரணுக்களை வந்து சேகரிக்கிறோம் ஸ்பம் கூலிங் பண்ணி போதுமான அளவுக்கு கருமுட்டைகளும் போதுமான அளவுக்கு உயிரணுக்களையும் சேர்த்து வச்சு அதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு நாங்கள் எக்ஸி சிகிச்சையை மேற்கொண்டு கருவை உருவாக்கி கர்ப்பைக்குள்ளார செலுத்துகிறோம் ஸோ அந்த வகையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏஆர்சி கருதரிப்பு மையத்துக்கு நாற்பது வயதிற்கு மேற்பட்ட தம்பதியினர் நிறைய பேர் வந்து சிகிச்சை எடுத்து அவங்களுடைய கருவை கொண்டு அவங்களே கருதரிச்சு ரொம்ப சந்தோஷமாக வீட்டுக்கு திரும்புகிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் இவங்க வந்து கரு உற்ற பிறகு இவங்களுக்கு சில ஸ்பெஷல் டெஸ்ட் பண்ணுறோம் அதாவது அவங்க மூன்றாவது மாதத்திற்கிட்ட வரும்போது கருவுக்கு வந்து ஏதாவது மரபணுக்கள் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை இருக்குதா டவுன் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிரச்சனையினால் கரு பாதிச்சிருக்கா இல்லை வேறு மரபணுக்கள் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனையால் கரு வந்து பாதிச்சிருக்குமா அப்படின்றத பார்க்குறதுக்காக ரொம்ப வயது முதிர்ந்து தம்பதினருக்கு கருவு உள்ளுக்குள்ளார செலுத்துறதுக்கு முன்னாடியே பரிசோதனைகளை செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து கருவை செலுத்துகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம செய்கிறதுனால நம்ம வந்து கருச்சிதைவுகள் வராமல் தடுக்க முடியும் வயது முதிர்ந்து தம்பதினருக்கு கருச்சிதைவுகள் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து எம்ப்ரியோட குவாலிட்டியை செக் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுனால இவங்க கரு உற்றாலும் கரு சிதைவு ஏற்படாமல் நம்மளால் வந்து காப்பாற்ற முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ரொம்ப கவனமாக சிகிச்சை கொடுத்தோம்னா வயது முதிர்ந்த தம்பதியினருக்கு கூட நல்ல சிகிச்சையின் பலனாக வந்து வீட்டுக்கு குழந்தையோடு அவங்கள நம்ம திரும்ப வைக்க முடியும்